सबा के नतून बचर आंतरिक शुभे धर्मे बर्णे विभक्त हम ऐतिह्य कृष्टि सब बांगाली एक बोलें प्रधानमंत्री स्वास्थ्य विधि मेने पयला बैशाख उद्यापन आहवान खारिज हल मूल मामला चलमान बोलेश अर्थात रेल धर्मघटे दिन भर भोगानी मंत्री आश्वास घूरल चाका संस्कार क्चे महासड़के बेहाल दशा नवाज शरीफ के देशे फेराते पासपोर्ट देर निर्देश शाहबाजे पाकिस्तान नतून सरकार के चीन राशियार अभिनंदन श्रीलंकार विपक्षे टेस्टे ममिनुल अधिनयक थकबें कि ना सिद्धान ने विसिबी दक्षिण आफ्रिका के शून्य हाथे फिर आसन्न सीजे भलो करार प्रत्यय शाखे नवबर्ष उद्यापन एखो सहिम टीके प्रधानमंत्री आंतर्जा बजारे द्रव्य मूल्य ऊर्धमुखी हम देश के बजारे सहन रखते सर्वोच्च चेष्टा कर सरकार शेख हसना दृढ़तार संगे जान देशे खाद्य पण्यर को घाटती नहीं शाहली जय नतून बांगला बचर चौदहश ऊन के स्वागत जानिए जतर उद्देश्य प्रधानमंत्री शेख हासार यह भाषण करना दुर्योग कारण गत दु बचर वर्षवरण उत्सव बर्णाढ़ आयोजन उद्यापित ना हम एबार सीमित परिसर घर बहरे आयोजन स्वास्थ्य विधि मेने सब आयोजन जोग दीते सवार प्रति परामर्श दें प्रधानमंत्री सबा के नतून बचर आंतरिक शुभे विभिन्न धर्मे बने विभक्त हम ऐतिह्य कृष्टि जगह शेख हसना करना महामारी राशिया यूक्रेन युद्ध कारण विश्वजुड़े अस्थिर बजार परिस्थिति एर मध्य सरकार चेष्टा कर मानुषर जीवन जत्राय स्वस्ती आनते जालानी तेल दाम अस्वा हारे बृद्धि पे आंतर्जा भाव व्यापक बृद्धि पे पन्न्य पर भाड़ा एर फलेशे कि पन्न्य दाम बृद्धि पे चुपचाप बस नहीं घाटती प्रधानमंत्री मेगा प्रकल्प गो वास्तवयन हम बदले जाए सामग्रिक चित्र मेगा प्रकल्प गोभ्रांति छड़ा पद्मा सचिव निजस्व अर्थ निर्मित हो ऋण ना देशी विदेशी विशेषज्ञ द्वारा अर्थनैतिक समीक्षार माध्यम अन्न्य मेगा प्रकल्प गो ग्रहण कर शुद्ध ऋण नये विदेशी अंशीदारित भित अनेक प्रकल्प वास्तवित हमारे देशी विदेशी ऋण निची तब जाते बोझा ना उठे से दिखे सतर्क दृष्टि रही है 
নতুন বছর শুরুর শুভ মুহূর্তে অসাম্প্রদায়িক বৈষম্যহীন এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুনর্বার কালী হতে চলিব সে তপ্ত পথে শাহ আলী জয় নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা পুরাতন বড় এদিকে ধর্মের সাথে সংস্কৃতির সংঘাত না করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের যে কোনো সংকট অর্জনে শিল্পী সাহিত্যিকদের ভূমিকার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী লোকজ সংস্কৃতি বিকাশে সংশ্লিষ্টদের আরও মনোযোগী হওয়ারও নির্দেশ দেন তিনি দেশের আটটি জেলায় শিল্পকলা একাডেমির নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের শুরুই হয়েছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভাষার দাবিতে প্রাণ দিয়ে কিন্তু পঁচাত্তর পরবর্তী সরকার ছিল পাকিস্তানি ধ্যান ধারণার শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি দেশের অগ্রযাত্রা ধরে রাখারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির অনেকেই সংঘাত সৃষ্টি করতে চাই এটা মোটেই সঠিক না ধর্ম যার যার ধর্ম আমরা এটাই বলি ধর্ম যার যার উৎসব সকলের কাজে উৎসব সকলে আমরা এক হয়ে পালন করব মঙ্গল শোভাযাত্রা ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে ডিএমপির পক্ষ থেকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এতে অনেকেই ভয় পেতে পারেন মঙ্গল শোভাযাত্রা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানানো হয় তবে জনসাধারণের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার কথাও বলেন তারা এ সময় জানানো হয় মেট্রো রেল প্রকল্পের চলমান কাজের কারণে এবার মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হবে টিএসসি চত্বর থেকে চারুকলা অনুষদের ডিন নিসার হোসেন জানান ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতিতে এবারের বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা হয়ে উঠবে আরও বর্ণিল সেই সাথে অসাম্প্রদায়িক চেতনা উদ্বুদ্ধ হবে বাঙালি এবছর যেহেতু কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসছে এবং আমরা আমাদের জীবনযাত্রা একেবারেই স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে এসছে সেই কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা আবার স্বাভাবিক সময় যেভাবে মঙ্গল শোভাযাত্রা করি সেভাবেই করব প্রধান অসাম্প্রদায়িক উৎসব সকল ধর্ম বর্ণ গুত্র নির্বিশেষে এই উৎসব মঙ্গল শোভাযাত্রা সেটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জঙ্গি বা সন্ত্রাসী হামলার হুমকি রয়েছে বলে ডিএমপি কমিশনার জানানোর একদিন পরই র্যাব মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন বললেন এ ধরনের কোনো হুমকি নেই দুপুরে রমনা বটমূলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনে এসে গণমাধ্যমে কথা বলেন তিনি র্যাব মহাপরিচালক বলেন বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাজধানী সহ সারা দেশেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে রমনা শাহবাগ রবীন্দ্র সরোবর ডগ স্কোয়াড ও বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট দ্বারা সুইপিং করা হয়েছে তবে হুমকি না থাকলেও যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি পাশাপাশি মোটরসাইকেল পেট্রোল টিম নৌ টিম সহ র্যাবের কমান্ডো টিমকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলেও জানান র্যাবের মহাপরিচালক আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই তা আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনো তথ্য নেই তবে আমরা আত্মতুষ্টিতে ভুগছি না আমরা প্রস্তুত রয়েছি যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আমরা বলেছি যে আমরা সাইবার পেট্রোলিং করছি আমাদের র্যাব সাইবার মনিটরিং টিম সার্বক্ষণিকভাবে আমাদের এই টিম কাজ করছে প্রথাবিরোধী ও বহুমাত্রিক লেখক হুমায়ুন আজাদ হত্যা মামলায় চারজন জেএমবি জঙ্গিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত সর্বোচ্চ সাজার পাশাপাশি প্রত্যেকেই পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে বুধবার ঢাকার চতুর্থ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আল মামুন এ রায় দেন রায় সন্তোষ জানিয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ হাবিবুল ইসলাম হাবিবের প্রতিবেদন প্রায় দেড় যুগ পর বহুমাত্রিক লেখক হুমায়ুন আজাদ হত্যা মামলার বিচারিক কাজের প্রথম ধাপ শেষ হল রায়কে ঘিরে এদিন ঢাকার নিম্ন আদালত চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয় বেলা বারোটার দিকে চার আসামির মধ্যে দুজন জেএমবির সুরা সদস্য মিজানুর রহমান ওরফে মিনহাজ ও আনোয়ার আলম ওরফে ভাগিনা শহীদকে আদালতে আনা হয় এদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করতে মাত্র দশ মিনিট সময় নেন বিচারক চার জেএমবি জঙ্গির সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত পলাতক দুই আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন বিচারক এবং এই জেএমবি সদস্যরা আপনি জানেন যে সারা দেশে একযোগে ত্রিশটি জেলায় তারা বোমা হামলা করেছে সেখানে আইনজীবী সহ সেখানে আইনজীবীরা নিহত হয়েছে সাধারণ নাগরিকও সেখানে হতাহত হয়েছে এই মামলা তাদের অপরাধের জন্য 
সর্বোচ্চ শাস্তির মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে আসামি পক্ষের আইনজীবী এই রায়কে তার ভাষায় এক পেশে বলে মন্তব্য করেন যথারীতি আপিলের কথাও বলেন তিনি স্কলারশিপ নিয়ে জার্মানি যায় সেই মামলা কিভাবে আমাদেরকে এই মামলা সাজা দেওয়া হয় এটা আমাদের বোধগম্য না আমরা মনে করি এই ধরনের যদি ট্রেন থাকে যে একমাত্র বিচার ফাঁসি তাহলে আমরা আসামি পক্ষ থেকে আর এই ধরনের মামলা করব না দুই সালের সাতাশ ফেব্রুয়ারি অমর একুশে গ্রন্থমেলার সংলগ্ন এলাকায় সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন হুমায়ুন আজাদ চাপাতি ও কোড়াল দিয়ে তাকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয় ওই হামলার পর বাইশ দিন ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে এবং আটচল্লিশ দিন থাইল্যান্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন হুমায়ুন আজাদ পরে জার্মানির মিউনিখে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই বছরের বারোই আগস্ট মারা যান তিনি এই মৃত্যুর পর মামলাটি হত্যা মামলায় রূপান্তর করা হয় হাবিবুল ইসলাম হাবিব নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মানবাধিকার প্রতিবেদন নিয়ে চিন্তিত নয় বাংলাদেশ সচিবালয় এ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাংবাদিকদের বলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদনে দু সালে যে গুম খুনের কথা বলা হয়েছে সেরকম কোনো রেকর্ড স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে নেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদনে যেসব তথ্য আছে তা বিএনপি আমলের তথ্য বলেও জানান তিনি শাহনাজ ইয়াসমিনের প্রতিবেদন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দু হাজার একুশ সালের বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশে নিরাপত্তা বাহিনীকে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি থেকে দায় মুক্তি দেওয়া হয়েছে এ ঘটনাটি বেশ উদ্বেগের মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত দশটায় গ্লোবাল এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেন গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে বিচার বহির্ভূত হত্যা বেআইনি বা নির্বিচারে হত্যা জোরপূর্বক গুম বা অপহরণ আছে সরকারের পক্ষ থেকে সরকার বা এর এজেন্টদের মাধ্যমে নিষ্ঠুর অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ এই প্রতিবেদন প্রসঙ্গে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাংবাদিকদের বলেন নিরাপত্তা বাহিনীরা বিভিন্ন সময় আত্মরক্ষার জন্য নানা কৌশল নেয় তবে সেটাকে কখনো বিচার বহির্ভূত হত্যা বলা যাবে না যে পরিমাণ গুম খুনের কথা এখানে বলা হচ্ছে আমাদের রেকর্ডে কিন্তু সেই পরিমাণ নেই কেউ বিচারের ঊর্ধ্বে নয় আমাদের দেশে আমাদের দেশে যেই অন্যায় করে তা সেই বিচারের মুখোমুখি হতে হয় যেই কাজেই আমি মনে করি যেই মেয়েটা দিয়েছে মার্কিন প্রতিবেদনে তথ্যের বিভ্রাট আছে বলে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদনে যেসব তথ্য দেওয়া আছে এটা বর্তমান সরকারের আমলের নয় এটা বিএনপি আমলের তথ্য এটা কোন এক সময় যখন বিএনপি সরকার এদেশে মানে রোল করত তখন হয়তো এরকম হয়েছে সেই পিছনের কথা হয়তো যদি তারা এনে বলে যখন থেকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শাসন দায়িত্ব নিয়েছেন তখন থেকে কোন ধরনের এই এই ধরনের অন্যায় আচরণ বলুন অন্যায় অত্যাচার বলুন নিরাপত্তা বাহিনী করলে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় নিউ ইয়র্কের আদালতে উনিশটি মামলা চলমান রয়েছে এর মধ্যে দুটি খারিজ হলেও মূল মামলা সহ বাকিগুলো এখনো চলমান সরকার সব জায়গায় ব্যর্থ কিন্তু দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাই পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার আহ্বান জানান তিনি বিএনপির দাবি সারা দেশে ৩৫ লাখ মানুষের বিরুদ্ধে মামলা করেছে সরকার ছয়শ মানুষকে গুম করেছে আইন প্রশাসনের কোনো জবাবদিহিতা নেই নিত্যপণ্যের দাম লাগামহীন সহ বিভিন্ন অভিযোগ তোলেন মির্জা ফখরুল বুধবার নারায়ণগঞ্জ আড়াই হাজার উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন
greatest brand পুরস্কার জিতেছে বাংলাদেশের শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপ আর পারসন অফ দা ইয়ার হয়েছেন বসুন্ধরা গ্রুপের এমডি সাইম সুবহান আনভীর এছাড়া এশিয়া ওয়ান গ্লোবাল লিডার অফ দা ইয়ার খেতাব পেয়েছেন বসুন্ধরা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সাফওয়ান সুবহান গ্রেটেস্ট ব্র্যান্ড এন্ড লিডার্স 2021-2022 এশিয়া আমেরিকা আফ্রিকা অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামে তাদের এসব বিরল সম্মানে ভূষিত করা হয় এবারে 17 তম আসরে এশিয়া ওয়ান মিডিয়া গ্রুপের আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের লন্ডনের ম্যারিয়ট হোটেলে জমকাল অনুষ্ঠানে সম্মাননা দেওয়া হয় বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপ বসুন্ধরাকে গ্রেটেস্ট ব্র্যান্ড হিসেবে বেছে নেওয়া হয় দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান ব্যবসা বাণিজ্যে উৎকর্ষ সাধন ও মানোন্নয়নের জন্য বসুন্ধরা গ্রুপের এমডি সাইম সোবহান আনভীরকে পারসন অফ দা ইয়ার মনোনীত করা হয় ভোক্তা ও শিল্প পর্যায়ে বিশেষ অবদানের জন্য আর তাকে মনোনীত করে ইউনাইটেড রিসার্চ সার্ভিসেস এন্ড এশিয়ান ওয়ান ম্যাগাজিন এদিকে বসুন্ধরা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সাফওয়ান সোবহানকে শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখা ও প্রতিনিধিত্বের জন্য মনোনীত করে এশিয়া ইউরোপ বিজনেস অ্যান্ড সোশ্যাল গ্রুপ বসুন্ধরা গ্রুপের এমডি সাইম সোবহান আনভীরের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন তার উপদেষ্টা মোহাম্মদ নাজমুল হক অনুষ্ঠানে ডকুমেন্ট্রির মাধ্যমে তুলে ধরা হয় বসুন্ধরা গ্রুপের নানা কার্যক্রম আগত অতিথিদের সাথে পরিচয় করে দেওয়া হয় গ্রুপের বিশেষ দিক এবং বৈশিষ্ট্যের ডকুমেন্ট্রিতে স্থান পায় ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মকাণ্ড বসুন্ধরা গ্রুপের শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পণ্য গুণগত মান মানবিক কার্যক্রম মেগা এই শীর্ষ সম্মেলনটি পারস্পরিক কল্যাণ ও সহযোগিতার জন্য একটি বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে ইউরোপ এশিয়া মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার ব্যবসায়ী এবং সামাজিক নেতাদের একটি বিশাল সমাবেশে পরিণত হয় কেউ কেউ আবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দেন সম্মেলনে যুক্তরাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স জার্মানি ভারত সিঙ্গাপুর দুবাই থাইল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা চীন মিয়ানমার কম্বোডিয়া ওমান মালয়েশিয়া মরক্কো নাইজেরিয়া কেনিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা সংযুক্ত আরব আমিরাতের ব্যবসায়ী ও সরকারি খাতের প্রধান ব্যবসায়ী ও সামাজিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন তারা বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে ইউরেশীয় উপসাগরীয় এবং আফ্রিকান অঞ্চলে অর্থনৈতিক সহযোগিতা নেটওয়ার্কিং এবং বিনিয়োগের সুযোগের নতুন উপায় খুঁজে নেন এশিয়া ওয়ান মিডিয়া গ্রুপ সতেরোতম এশিয়া আমেরিকা আফ্রিকা বিজনেস অ্যান্ড সোশ্যাল ফোরামের মধ্য দিয়ে মূলত ইউরোপ এশিয়া মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির অর্জন তুলে ধরে পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সহযোগিতার বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয় একই সময়ে মধ্যপ্রাচ্য দক্ষিণ এশিয়া আফ্রিকা এবং ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে সরকারি কর্মকর্তা রাষ্ট্রদূত ব্যবসার মালিক বিনিয়োগকারী রাজকীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং পেশাদার ইউরোপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সিইও সিএফও সিটিও এবং সিএচআরও সহ বিভিন্ন ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন তারিন সুলতানা নিউজ টোয়েন্টি ফোর এবারের সতেরোতম আসরে এশিয়া ওয়ান Introducing Zane and Miser Foaming Face Wash with a built-in applicator. The applicator gently exfoliates and deep cleanses your skin, while the small molecule actives deeply penetrate and remove impurities, giving you a bright skin tone. Zane and Miser Vitamin C Face Wash for brighter and glowing skin. News 24, Rad Dostra, Shangba De Biru Tinitsi. Fitchi Aru Khabunye, Shangi Thakun. Abaru Shagato. Dixi News 24, Rad Dostra, Shangba De. জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলা বাতিল চেয়ে আবেদন খারিজের বিরুদ্ধে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জোবায়দা রহমানের লিভ টু আপিল খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ এর ফলে জোবায়দার বিরুদ্ধে বিচারিক আদালতে মামলা চলতে বাধা নেই বলে জানিয়েছেন দুদক আইনজীবী খুরশিদ আলম খান বুধবার প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই রায় দেয় গত সাত এপ্রিল জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলা বাতিল চেয়ে আবেদন খারিজের বিরুদ্ধে তারেক রহমানের স্ত্রী জোবায়দা রহমানের আপিলের শুনানি শেষ হয় ভোররাত থেকে বন্ধ থাকার পর দুপুরে অবশেষে বাজল ট্রেনের বেসল দুপুরে কমলাপুর রেল স্টেশনে ভাতা বন্ধ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন বাতিলের ঘোষণা দেন রেলমন্ত্রী এরপর অর্থ মন্ত্রণালয় নতুন প্রজ্ঞাপন জারির পর ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন রানিং স্টাফরা যদিও ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত রেল যাত্রীদের পোহাতে হয় চরম ভোগান্তি কারণ তখনও অজানা 
ঘোষণা ছাড়াই ভাতা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন বাতিলের দাবিতে রেলকর্মীদের হঠাৎ ধর্মঘটে বিপাকে পড়েন সাধারণ মানুষ ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় সারা দেশে সৃষ্টি হয় অচল অবস্থার संक्रांत स्वाभाविक होते समय लागार कथा रेल कर ट्रेडिशनल সড়কে নির্মাণ কাজের জন্য এবারের ঈদ যাত্রায় ঢাকা রংপুর মহাসড়কে স্বস্তির আশা নেই খুব একটা পবিত্র ঈদুল ফিতরে শেক করে ফেরা মানুষের সইতে হতে পারে যানজট ভোগান্তি কেননা এবার করোনার প্রকোপ কম তাই বেশি সংখ্যক মানুষ উৎসব উদযাপনে ছুটবে বাড়ির পথে যদিও কর্তৃপক্ষ বলছে ঈদে অতিরিক্ত যানবাহনের চাপের কথা চিন্তা করে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কগুলো সাময়িক সময়ের জন্য সচলের চেষ্টা চলছে বগুড়া থেকে আব্দুল সালাম বাবুর তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট ঢাকা রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে পুরো দমে ফলে মহাসড়কটির কোথাও সংকুচিত আবার কোথাও একমুখী এ সড়কে দীর্ঘদিন ধরে যানবাহন চলে ধীরগতিতে সিরাজগঞ্জ পেরিয়ে চান্দাইকোনা থেকে চাপ্পিগঞ্জ পর্যন্ত বগুড়ার পঁয়ষট্টি কিলোমিটার সড়কের ষোলোটি স্থানে এখন দিন রাত যানজট তৈরি হচ্ছে সড়কে নির্মাণ কাজের জন্য এবারের ঈদ যাত্রায় সাধারণ মানুষের মনে আশঙ্কা থাকছে। ঈদ তো আসেই নাই ঈদ আস্তে আস্তে এখন যে রাস্তার পরিস্থিতি যানজটে নাকার অবস্থা হবে বগুড়াবাসী এখন আপনি ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা লাগছে ঈদের মধ্যে এই যানজট হলে কিছু বারো ঘন্টা এটা লাগে লাগে পরিবহন সংশ্লিষ্টরা বলছেন এবার করোনার প্রকোপ কম তাই বেশি সংখ্যক মানুষ উৎসব উদযাপনে ছুটবেন গ্রামের বাড়িতে এই যখন পরিস্থিতি তখন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন ঈদের সময় অতিরিক্ত যানবাহনের চাপের কথা চিন্তা করে জনদুর্ভোগ কমাতে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে উন্নয়ন কাজ ঈদে আসলে জনদুর্ভোগ লাঘবের জন্য আমাদের প্রকল্পের পক্ষ থেকে যতটুকু অংশ আছে এই অংশে আমরা রাস্তাটা রিপেয়ার করে জনদুর্ভোগ লাঘব করার আমরা কাজটা করে যাচ্ছি তো আমরা ঈদের আগে আমরা এই কাজটা আমরা শেষ করে ফেলবো ঈদ যাত্রায় ভোগান্তি নিরসনে এলেঙ্গায় রাজশাহী নাটোর পাবনা ও চাপাইনবাবগঞ্জে চলাচলকারী যানবাহনে ভূঁয়াপুর হয়ে বিকল্প পথে চলাচলের উদ্যোগ নেওয়া হবে নলকা ও চান্দাইকোনায় ঈদের আগে চালু হওয়ার কথা নতুন সেতু আর হাটি কুম্বুল মোড়ে যানজট নিরসনে কিছুটা প্রশস্ত করা হবে চলমান লেন হাতের নাগালের মধ্যে পাঞ্জাবি বাজারের আরো খবর থাকছে 
সকালে ঈদ নামাজ তাই দিনের বেলা হালকা কাজের পাঞ্জাবি বেশি পছন্দ ছেলেদের বছর জুড়ে পাঞ্জাবির চাহিদা থাকলেও ঈদের সময় চাহিদা থাকে তুঙ্গে এবারেও ব্যতিক্রম ঘটেনি বাজার ঘুরে দেখা গেছে বাহারি রং ও ডিজাইনের পাঞ্জাবি এবার ঈদ গরমে হওয়ায় সুতি পাঞ্জাবির চাহিদা বেশি ক্রেতাদের আরামের কথা মাথায় রেখে ফ্যাশন হাউসগুলো সুতি পাঞ্জাবি বেশি এনেছে কোন কোন পাঞ্জাবিতে সুতির সাথে আছে সিল্কের মিশেল পাঞ্জাবির ডিফারেন্ট কালেকশনটাই চেষ্টা করছে দেখার জন্য আর দেখলামও যতটুকু যে হ্যাঁ গ্যালোবারের চেয়ে কিছু চেঞ্জ ডিজাইনও দেখলাম ফার্স্ট অফ অল আমি একটু সুতি টাইপেই দেখতেছি যেহেতু গরম বেশি আর কাবলি দেখতেছি ওটাই বেশি পছন্দ হচ্ছে পাঞ্জাবিতে জমকালো ভাব আনতে নানা রকম হাতের কাজ এমব্রয়ডারি সুতার নকশা বাটিক কাতান কাপড়ের নকশা ইত্যাদি থাকছে আছে কাবলি সেটও রোজার শুরু থেকেই ক্রেতা সারা ভালো পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা সিম্পল ডিজাইনের মধ্যে আছে কেউ কেউ একটু গর্জিয়াসে পছন্দ করেন আর এছাড়াও আমাদের এখানে প্রাইস জিনিসটা খুব সবার কয় ক্ষমতার মধ্যে আছে এবার যেহেতু ঈদ গরমে পড়েছে সেহেতু গরমের কথা মাথায় রেখে আমরা সুতি পাঞ্জাবির কালেকশনটা বেশি রেখেছি রাজধানীর গুলশান লিঙ্ক রোড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করছে বিএসটিআই অনুমোদনহীন পণ্য বিক্রি করায় দুটি প্রতিষ্ঠানকে তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় এই খাত সংশ্লিষ্টদের সাথে মত বিনিময় সভা করেছে জাতীয় ভক্ত অধিকার ও সংরক্ষণ অধিদপ্তর তালুকদার বিপ্লবের রিপোর্ট আমদানি করা কসমেটিক্স পণ্য বাজার যাতে বিএসটিআইয়ের কোনো অনুমোদন নেই এমন অভিযোগে বুধবার রাজধানীর গুলশান এলাকায় একটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায় বিএসটিআইয়ের ভ্রাম্যমান আদালত পরে নিউটন ব্র্যান্ডের এসি ফ্রিজের উপর অভিযান পরিচালনা করা হয় दफ्तर ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক বলেন দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ সময় নির্মাণ পণ্যের দামে শৃঙ্খলা ফেরাতে উৎপাদক আমদানিকারক এবং ডিলারদের সাথে বৈঠকে বসার কথা জানান তিনি তালুকদার বিপ্লব নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবার ফার্স্ট সিক্রেট ইসলামী ব্যাংক অর্থ বাণিজ্য সংবাদ দেশের বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপের সিমেন্ট সেক্টরের উদ্যোগে ময়মনসিংহে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে নগরীর কালীবাড়ি এলাকায় একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ডিলার রিটেইলার প্রকৌশলী সহ ছয়শ অতিথি অংশ নেন এতে বক্তব্য রাখেন বসুন্ধরা গ্রুপের সিমেন্ট সেক্টরের এজিএম জিয়ারুল ইসলাম বীর সিমেন্টের এজিএম লুৎফুল হক খসরু কিং ব্র্যান্ড সিমেন্টের এজিএম মোহাম্মদ আলী সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা ইতালিয়ান স্পোর্টস লাইফ স্টাইল ব্র্যান্ড লোটো নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজির উদ্বোধন হল বাংলাদেশে ঢাকা মিরপুর বারো রমজান নেসা মার্কেট চিত্রনায়ক রিয়াজ এবং লোটো বাংলাদেশ ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর কাজী জাবেদ ইসলাম নতুন এই আউটলেটে উদ্বোধন করেন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ম্যানেজিং পার্টনার সাজ্জাদ আলো মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন ইসলাম ব্যাংকের টাওয়ারের সার্বজনীন কল্যাণে মাহে রমজান উপলক্ষে আলোচনা ইফতার মাহফিল আয়োজন করা হয় ইসলামী ব্যাংক হেড অফিস কমপ্লেক্স শাখার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মোহাম্মদ মনিরুল মৌলা ও বিশেষ অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ আসনের সংসদ সদস্য তাহজিব আলম সিদ্দিকি
এবার নিউজ 24 আন্তর্জাতিক দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত নওয়াজ শরীফকে দেশে ফেরাতে মরিয়া পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ নানা নাটকেও তাই ইমরান খানকে হটিয়ে ক্ষমতায় আসা শাহবাজকে দ্রুত নওয়াজের কূটনৈতিক পাসপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ধারণা করা হচ্ছে ঈদের পর দেশে ফিরবেন তিনি এদিকে রাজপথে ইমরান সমর্থকদের প্রতিবাদ অব্যাহত থাকলেও শাহবাজ সরকারকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী অন্যদিকে রয়্যাল প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছে রাশিয়া চীন সহ আরো কয়েকটি দেশ সংবাদে আবার বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন আবার স্বাগত নিউজ 24 রাত 10টার সংবাদে এবারে খেলার সংবাদ জানতে চলে যাব অন্য স্টুডিওতে সহকর্মী পিঙ্কি সানারের কাছে আপনাকে ধন্যবাদ পদার এবারে ক্লেমন খেলার সংবাদ আসন্ন শ্রীলঙ্কা সিরিজে মমিনুল হক টেস্ট অধিনায়ক থাকছেন কিনা বিসিবির সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত জানাবে বিসিবি তবে কোচিং স্টাফ আর ক্রিকেটারদের মধ্যে সম্পর্ক এখন ভালো বলে জানান ক্রিকেট অপারেশনস চেয়ারম্যান জালাল অনুস নিউজ 24 এর সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি বিস্তারিত দেখব শুভ দেবনাথের রিপোর্টে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফেরা বিমানবন্দরে দেওয়া মমিনুলের বক্তব্য নিজ অফিসে বসে মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন ক্রিকেট অপারেশনস চেয়ারম্যান আফ্রিকার মাটিতে সাদা পোশাকে হতস্তি পারফরম্যান্সে মলিন বাংলাদেশ মমিনুলের ব্যাট হাসেনি সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিতে পারেননি তার ভাগ্যে কি অপেক্ষা করছে বোর্ড সভাপতির সঙ্গে আলোচনা শেষেই জানা যাবে সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে আমরা কিছু বলতে চাচ্ছি না আমি ওর ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে কারণ ওকে একটু সময় দিতে হবে অ্যামাউন্ট আমাদের দেখা যাক আমরা কি করি এটা কোচিং স্টাফ থেকে আমরা একটা ফিডব্যাক চেয়েছি आलाप कर दक्षिण अफ्रिकार विपक्ष टेस्ट मिशन शेषे शून्य हाथ फिर क्रिकेट दल रंश तब एम परिस्थिति घुरे दाड़ान सामर्थ्य आंगलटाई विश्वास करें कैप्टन ममिनुल হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গণমাধ্যমে অধিনায়ক বলেন নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে চিন্তিত নন তিনি এই সিচুয়েশনে আমরা অনেক আগে পড়েছি আমরা অনেক সময় আমরা বেরই হয়েছি আবার হয় তো আমরা এর থেকে বেরই হব আর আমরা জানি কিভাবে এই সিচুয়েশন থেকে বের হতে আর এই ছিল ক্লেমন খেলার সংবাদ ফিরে যাচ্ছি মূল স্টুডিওতে ধন্যবাদ পিঙ্কি আর এই ছিল নিউজ 24 রাত 10টার সংবাদে আর সংবাদ বিশ্লেষণ জানতে ভিজিট করুন নিউজ24bd.tv ধন্যবাদ সবাই